Hello， 大家好，欢迎大家嚟到新潮文频道。今日我哋就要讲，当我哋提及起巴基斯坦入面嘅瓜达尔港嘅时间，唔知大家会谂起啲乜嘢呢？可能大家都对呢笪地方唔系咁熟悉，甚至乎系唔认识添。但系自从中国取代咗美国嚟到接手咗瓜达尔港之后，就为我哋中国喺战略上嚟讲呢。产生咗一个急剧嘅转变，本身瓜达尔港系俾美国人截咗胡，唔到我哋中国嚟到去接手经营嘅。但随住而家港口已经建成，就可以话彻底粉碎咗呢啲国家嘅阴谋。咁究竟瓜达尔港呢笪地方，佢嘅战略位置有几咁紧要？随住我哋得到瓜达尔港四十年嘅经营权，又为我哋可以带嚟啲乜嘢呢？转头返嚟，我哋就嚟到详细分析一下。建设瓜达尔港嘅难处，以及系整个中巴经济走廊，究竟系意味住啲乜嘢？再之后我哋就讲下最近我哋中国半导体行业咧得到大家嘅关注，尤其系华为突破咗美国嘅晶片封锁呢件事情咧，系令到我哋举国上下非常之振奋嘅。但系美国人对我哋中国半导体行业嘅难阻，并唔系近年先开始嘅。今日就想同大家透过一件事。带出个人物嚟到讲下我哋中国喺呢个半导体嘅行业系点样嚟到起家，点样发迹，点样喺几十年前就已经突破美国对我哋中国半导体行业嘅难阻。喺节目开始之前做少少呼吁先，喺十二月二十一号至一月二号嘅就会有我哋嘅新潮文云南之旅嘅。今次咧我哋就嚟到玩十三日，行程内容都由到我格仔亲自设计，系有别于出面嘅。旅行团嘅想报名同埋查询行程嘅朋友，就可以 WhatsApp 过去加八五二六八二八七四四七嚟到揾潘小姐查询行程同埋报名嘅安排。再讲一次，系 WhatsApp 加八五二六八二八七四四七揾潘小姐查询行程嘅详情以及系报名嘅事宜嘅。而另外，我亦都会喺今集嘅节目尾段嚟到做一个二十多分钟嘅今次旅程嘅。详细介绍嘅，想知道嘅朋友，亦都可以翻到去呢条片里面最后嘅二十多分钟，嚟到了解一下今次由我亲自设计嘅呢个团里面嘅详情，了解一下今次嘅云南之旅系一次养生之旅嚟嘅，就特别适合一啲年纪比较大嘅朋友。想知嘅，记得睇埋最后嘅二十多分钟影片啦。喺节目开始之前，提提大家，记得做齐新潮文三宝。仲有嘅就係分享、讚好、留言、訂閱新潮文頻道、新潮文二點零頻道同埋我哋嘅 Facebook 專業。跟住落嚟，我哋就要講下位於巴基斯坦嘅瓜達爾港，究竟對於中國嚟講有幾咁緊要？而中國又點樣取代到美國嚟接受呢個瓜達爾港嘅呢？瓜達爾港嘅誕生又點樣擊碎印度對華嘅陰謀？嗱，講起呢個瓜達爾港，可能大家都比較陌生，雖然可能聽就聽過。但系佢实质嘅战略价值，可能大家咧都唔系好清楚嘅。其实中国就喺巴基斯坦嗰度已经将瓜达尔港租咗落嚟噶啦，租借期咧就系四十年。但系有人就话到，而家单单系修建呢个瓜达尔港咧，就已经用咗成十四年嘅时间。喺剩下落嚟租借期都已经唔够三十年嘅情形底下，究竟呢条数值唔值得啊？亦都有好多人会提出咁样嘅质疑嘅。嗱，我哋今日嘅故事主角瓜达尔港，其实早喺一四三零年明朝时期，郑和下西洋嘅时间咧，就已经喺郑和船队嘅航海图入面，已经记载咗一笪叫做黑雅达尔嘅地方噶啦。后到嚟，根据到学者嘅对比，发现到咧，原来呢度就系瓜达尔港嘅所在地。中国人咧，早就已经到过瓜达尔港噶啦。嗱，虽然而家瓜达尔港。就系、是、属于巴基斯坦，就由我哋中国租咗落嚟嘅。但系本身呢一度咧，就并唔系属于巴基斯坦嘅，而喺几个世纪之前啊，呢度咧其实系属于阿曼嘅王子嘅。但就喺二战结束之后，英属印度就喺呢个时间搞独立，卒之咧结局就系英国人顶唔顺，就放弃咗英属印度殖民地。但系喺走佬之前，例牌噶啦，英国人咧肯定会喺呢度摆低陷阱嘅。呢、这个陷阱亦都系我哋为人所知嘅印巴分治，喺英国殖民统治底下而分咗出嚟嘅巴基斯坦咧，真系可以话到系啊，穷到富穿窿嘅。当阵时，即使系咁贫困、先都唔先嘅巴基斯坦咧，喺咁样嘅情形底下，都睇中咗瓜达尔港。结果咧
，就左抄右抄，筹到三百万美元呢，就嚟到将瓜达尔港买咗落嚟嘅。虽然当阵时巴基斯坦呢就雄心壮志，想要好好搞发展，仲想打造瓜达尔港呢成为中亚国家嘅出海口，但係巴基斯坦嘅想象只係能够实现喺佢哋嗰份计划书上面啫，因为佢哋唔單止冇钱，仲冇技术添，结果就得个諗，点样都搞唔成啦。嗱，目前嚟睇呢，瓜达尔港就係巴基斯坦嘅第三大港口嚟嘅，佢嘅位置係距离巴基斯坦。一啲重要嘅軍港只係四百六十公里咁遠嘅啫，而距離伊朗邊境咧就仲近，只有七十二公里。從瓜達爾港向北，只需要十幾個鐘嘅車程啊，就可以到達中亞地區嘅核心地帶。加上呢度臨近印度洋嘅阿拉伯海嘅，亦都靠近石油出產地帶波斯灣地區，同埋霍爾木茲海峽嘅，所以呢度嚟講咧，都可以話到係。战略意义非常之重要嘅地方，唔单止对于波斯湾地区嚟讲，对于东亚地区嚟讲，甚至乎喺太平洋地区国家里面嘅咽喉地带嚟嘅。因为要运送石油或者天然气资源嘅话，都几乎咧系要经过呢一度嘅。嗱，关于瓜达尔港嘅地理分析咧，我哋就摆喺节目后少少嘅时间嚟到再详细同大家打开份地图睇清楚。咁除咗佢嘅地理位置好紧要之外，其实。呢一度嘅自然資源咧都十分之豐富嘅，瓜達爾港所在嘅省份咧就係位於巴基斯坦嘅秘魯之省嘅，喺呢度擁有豐富嘅礦產資源同埋天然氣資源，佢所混合到嘅礦產資源就佔有巴基斯坦全國嘅一半左右嘅。喺呢一度咧，仲有一個叫做雷克迪克嘅銅礦嘅喎，呢個銅礦咧仲係世界第七大嘅銅礦，喺資源礦產都十分之。满满嘅情形底下，原来连呢度嘅洁净能源都十分之丰富嘅，因为呢度嘅气候条件同埋地形地貌等等嘅呢啲因素，亦都令到太阳能啊、风能啊呢啲咁嘅资源咧，喺当地亦都十分之丰富嘅。不过咁丰富嘅资源，就偏偏咧冇为到瓜达尔地区嘅人民带嚟乜嘢嘅财富，因为呢度嘅土地比较贫瘠，根本咧系唔适合发展种植业嘅。呢度嘅居民咧，主要都系靠捕鱼为生嘅。缺少产业基础嘅佢哋，虽然所卖到嘅鱼肉质好好，但系始终咧经济水平都系十分之落后嘅。而且秘鲁之省虽然面积占咗巴基斯坦全国成百分之四十三咁多，但偏偏呢一度咧就系巴基斯坦人口最少、经济最落后嘅省份嚟嘅。因为地方政府冇钱，财政入不敷支，所以巴基斯坦咧。佢自己根本攞唔出国家嘅财政，攞唔出大笔嘅资金用到嚟改善当地嘅基础设施嘅。所以话唔好话起港口啦，呢度嘅人呢，就仿似越嚟越穷，完全啊好似系陷入咗个怪圈咁样，越穷越见鬼。正因为呢度穷，再加上呢度嘅地理位置特殊，所以呢就导致咗呢一度嘅民族、历史同埋宗教嘅问题十分之复杂。亦都使到呢个地区嘅社会形势咧好动荡嘅，嗰啲民族嘅分离主义、教派嘅冲突、种族之间嘅你唔妥我，我唔妥你，同埋啊最棘手嘅就系呢度仲系嗰啲客人主义嘅温床添。所以喺巴基斯坦独立咗出嚟以后，虽然一直都非常之有心嚟到去啊，对瓜达尔港进行开发同埋打造，但碍于呢一啲经济问题、社会嘅问题、治安嘅问题，同埋。冇技术嘅问题，所以咧一直以嚟都好难以付诸实质嘅行动。再加上本身嚟讲咧，呢度亦都俾美国睇中咗。其实率先睇中瓜达尔港嘅唔系我哋中国，反而系美国。咁点解后到嚟中国会取代美国接手瓜达尔港嘅呢？头先我哋又讲到瓜达尔港嘅地理位置咁靓，美国人又点会放过啊？咁巴基斯坦碍于。头先我哋上述讲过嘅因素，就一直以嚟都冇能力开发呢笪地方，咁样拖下拖下都唔系办法嘅。巴基斯坦好明白到呢一块系一块风水宝地，如果再唔嚟到开发嘅话咧，肯定就系一种白白嘅浪费嚟嘅。所以佢哋开始对外嚟到去招标一啲开发商，而当阵时咧第一个喺巴基斯坦投落呢条标嘅，就系、是、由到美国嘅一间公司咧所获得嘅。嗱呢间公司咧仲要计划。
，喺巴基斯坦嗰度咧，起一条全长一千四百四十公里、咁长嘅输油管工程，然之后咧直驳落去瓜达尔港嘅。当阵时咧，美国方面系咁谂嘅，呢条输油管咧就将会由土库曼斯坦嘅境内嘅油田作为起点，然之后再横穿阿富汗，再直到巴基斯坦，再伸落去啊瓜达尔港嗰度嘅。咁样呢个时间一旦建成啊。每日就可以输送大量嘅油气，而当年整个计划就预计投资额系达到十七亿美元嘅。咁起呢条运输管道做咩呢？原来一旦起好呢一条由土库曼横穿阿富汗，再到巴基斯坦瓜达尔港嘅油气管道一旦起成以后啊，咁样呢个时间咧就可以令到一啲巨型嘅运油轮或者系运天然气嘅货船就可以从瓜达尔港嗰度咧。你要将呢啲油气资源运送过去美国嘅两条僆身上，亦即系可以运到去日本或者韩国等等嘅呢啲地方，就嚟到啊咁样去到谂住咧将瓜达尔港打造成为专服侍日本同韩国嘅一个港口嚟嘅。咁当然啦，美国咁样做系想上面控制埋日本同韩国嘅石油气同埋天然气资源嘅运输嘅啫。你估真系益佢哋咩？不过。当阵时嘅俄罗斯咧，因为担心美国就此嚟到插手呢个中亚嘅事务，所以啊就将本来美国睇中咗位于土库曼斯坦境内嘅嗰个油气田咧，就将佢嘅开采权快过美国人，就将佢买咗落嚟，买咗成八十 percent 嘅开采权咁多嘅。呢、这个时间眼见都冇肉食啦，而且俾俄佬抢先一步，所以呢一个计划最终咧都唯有各自啦。不过，唔好以为就咁啊算啦，美国咧好快就卷土重来，去到后尾又有一位美国商人透过巴基斯坦嘅投资联合会主席牵头，就嚟到咧绕开巴基斯坦官方，直接同瓜达尔港当地咧就嚟到敲定咗一份四点六亿美元嘅开发投资协议嘅。按照呢份协议嘅签署方，佢个名咧就叫福布斯公司。当阵时。呢、这个福布斯公司咧，之所以要绕开巴基斯坦政府嚟到同当地私下达成协议，原因就系、是、啊，因为呢份合约根本就唔见得人嘅。美国福布斯公司喺份约嗰度写明，当佢哋攞咗瓜达尔港之后咧，系几乎可以毫无限制、为所欲为嘅。除咗拥有到所有嘅瓜达尔港里面嘅基础设施同埋运作权之外，仲可以咧嚟到起围墙啊！照明系统啊，加装一啲高科技嘅武器啊，电子通讯网络啊，例如系卫星地面站、微波发射站，甚至乎啊，可以喺瓜达尔港附近嚟到起一啲专用嘅飞行跑道、机场，仲可以有权控制整个瓜达尔港之外嘅范围，例如系由瓜达尔港对出嘅深海，至到啊上咗岸嘅一大片陆地，都系可以啊嚟到为所欲为嘅，而且。喺呢份協議裏面咧，仲講到明美國方面咧喺瓜達爾港嘅範圍係享有警察嘅巡邏權，亦都可以自主決定自己所謂嘅安全防衞策略同埋措施嘅。其實呢啲條款已經同一個美軍軍事基地咧係冇乜分別噶啦。嗱，呢個繞過巴基斯坦政府而同當地私下定落嚟嘅協議咧，好快佢裡面嘅條款。就泄露咗出嚟啦，亦都引起啊整个巴基斯坦举国嘅震惊。当阵时，巴方嘅媒体同埋军方十分之不满，强烈谴责呢个计划，而且巴基斯坦全国上下嘅民众咧更加系嬲到震，随即咧就嚟到上街抗议示威啦，就开展咗一场究竟系边个出卖咗国家主权嘅重大讨论添。后到尾，迫于强大嘅舆论压力，亦都迫于咧巴基斯坦当地民众。强大不满嘅情绪，所以咧瓜达尔港当地咧就决定要重新嚟到商议，结果咧就宣布放弃同依间美国嘅福布斯公司签订协议，从此美国嘅雄心咧就就此玩完啦。时间过咗成十年之后啊，眼见始终咧都系喺放弃完美国嘅招标之后咧，巴基斯坦都唔可以实现到瓜达尔港嘅自行发展呢、这个时间。巴基斯坦方面呢，就喺十年过后就重新将目光放到去国际社会，想揾一个外援嚟到帮佢一齐合作搞起瓜达尔港嘅。咁揾边个啊？当阵时巴基斯坦嘅领导人呢，就左睇右睇都好似冇一个人。
比较可靠喎。但係一諗到自己嘅身边其实一直存在住一个铁杆嘅好朋友中国嘅，因此喺呢个时间。去到二千年嘅时候啊，就有一架嚟自于巴基斯坦嘅飞机嚟到我哋中国巴基斯坦嘅领导人，终于就嚟到我哋国家咧，嚟到展开中巴之间双方对瓜达尔港嘅建设嚟到正式进行商量嘅事宜啦。嗱，当巴基斯坦佢嘅领导人嚟到我哋中国嘅时候，都仲未开口咋。其实我哋已经知道佢嚟嘅目的噶啦。二千年嘅时候，巴基斯坦嘅领导人。穆沙拉夫佢专程嚟到中国，虽然表面上咧就话到啊，系嚟联络两国之间嘅友情嘅，但系我哋都知道噶啦，私底下咧佢仲有一个好重要嘅使命。而穆沙拉夫佢自己嚟到中国之后咧，都好快进入主题，就系、是、问中国可唔可以帮巴基斯坦嚟到修建瓜达尔港啊？咁结果经过一啲双方嘅会谈之后，好快咧大家都有个共识，中国咧就拍板愿意。决定援助巴基斯坦嚟到起呢个瓜达尔港嘅，当阵时巴方领导人穆沙拉夫就非常之开心，佢嘅任务终于完成啦，就非常之心满意足地啊，坐翻飞机翻翻去巴基斯坦啦。之后喺呢个会谈隔咗一年咧，巴基斯坦就公布出中巴双方嘅协商方案，但系呢个协商方案咧就睇到全世界都目定口呆，原来根据到呢个方案。瓜达尔港嘅建设咧，中国系需要负担整个项目八成嘅成本嘅。中国咁大力嚟到援建，好多人都怀疑点解中国要使咁多钱呢？好似唔着数喎，中国要俾咁多，俾成八成，唔着数啊！不过有呢种疑惑嘅人，好快就解开咗佢哋心中嘅谜啦。原因就系因为当阵时咧，巴基斯坦好快咁表示到呢个港口呢。就将会租借俾中国四十三年嘅，所以双方之间咧就等同一个交换咁嘅形式。中国就为到呢四十几年嘅租借权嚟到出大部分嘅资金援助巴基斯坦兴建呢个港口，而巴基斯坦咧就俾到租借权中国。双方之间咧都系有各自嘅考量嘅。其实喺往后咧，仲有一啲小插曲发生咗。当中国接过瓜达尔港喺正式嚟到援建。进行咗大部分嘅施工工程之后啊，就喺二零零六年底签约五年后就嚟到成功交付第一期嘅工程嘅。原本以为中途都唔会再有啲咩变化噶啦，因为双方已经系签订咗类似交换条件咁嘅协议噶啦嘛。点不知喺交付第一期工程完咗之后，瓜达尔港嘅经营权竟然出现咗变化。由于当阵时嘅巴基斯坦喺零六年嘅时候咧，政权就唔系咁稳定。呢、这个瓜达尔港咧，就竟然出现到第二期工程搞咗两次招标喎。今次嘅招标咧，中国方面就全部落榜，最终咧就俾新加坡攞走咗部分嘅工程。由于第一期工程中国咧都已经起好晒啦，所以喺当阵时咧，真系可以话到系有少少为他人作嫁衣裳嘅味道嘅。不过中国喺呢一方面咧，都潇洒下，完全唔纠结，一嘢咧就嚟到转身离去啦。正所谓有对比先有伤害。当新加坡抢走咗瓜达尔港嘅建设经营权之后咧，巴基斯坦先至真正知道边个系靠得住，边个系靠唔住。果然不出所料，新加坡想要经营权，只不过系担心到瓜达尔港系会影响到佢哋本国嘅中转站地位嘅啫，所以根本就冇心经营嘅。不过新加坡咧，连表面嘅一啲功夫都唔做，连气都唔做啊！就喺零七年至一二年呢段时间入面，瓜达尔港所经过到嘅货轮咧都唔够十艘，其实根本就唔系想利用呢笪地方，连表面功夫都唔做啦，起码做起都做全套，叫做加下气啊！正因为系咁样，巴基斯坦咧就忍无可忍啊，痛定思痛之下咧就决定收回经营权，而去到收翻新加坡呢个经营权之后咧，去到二零一三年，今次巴基斯坦咧终于学精啦，连投标都唔使啦。唔需要招标啦，转个头就直接语带温柔兼细声咁样求助中国，都系中国你搞返好啲，我知错㗎啦，总之你话乜咪乜囉。」就嚟到挨中国呢，重新建立返当时一片荒芜状态嘅瓜达尔港嘅。正因为咁，中国呢又再次重新攞返瓜达尔港嘅经营权，而且今次嘅呢个经营权呢，仲要系稳定咗落嚟㗎啦。巴基斯坦见过鬼都怕黑啦。先有美国出手，后有新加坡从中作紧，所以
，呢、这个时间就痛定思痛，乖乖地啊，就将瓜达尔港嘅所有建设发展啊、经营权啊，俾晒中国搞啦。嗱，中国之所以不计前言，重新采返呢个巴基斯坦啊，原因就係、是、其实瓜达尔港对于中国嚟讲呢，係有好多好处嘅。首先嘅一个好处，当然就係经济利益方面嘅好处啦。长期以嚟，我哋国家嘅经济重心呢，都集中喺。沿海东部嘅，而我哋西部地区因为深居内陆，加上缺少对外嘅交通条件，所以经济发展都比较困难嘅。因此，当我哋通过建设瓜达尔港以及相关交通设施，一旦完善开去嘅时间就相当于为到我哋国家嘅西部地区咧嚟到打造咗一个出海口噶啦。咁样呢个时间亦都可以促进到。我哋国家西部地区嘅市场发展，增加到啊，我国西部地区同中亚、欧洲等等地区嘅贸易出口点，亦都有利于啊，促进我国嘅经济发展同埋贸易产业嘅结构升级嘅。如果瓜达尔港建设成功，并且租借到俾我哋中国嘅时候啊，就相当于创造咗一个走向世界嘅桥头堡。其实，当瓜达尔港嘅经营权、租借权。去到翻我哋手嘅时间啊，我哋嘅领导人咧就立即谂到关于中巴经济走廊嘅呢个构想，而瓜达尔港喺呢个时候就成为咗呢条中巴经济走廊嘅最前端部分啦。中巴经济走廊除咗会对中国嘅经济发展有好处以外，其实对于巴基斯坦呢位老兄嘅经济发展咧，亦都起到重要嘅作用噶。虽然中巴之间嘅关系好好，但系因为地理因素嘅关系，大家相隔住咁多嘅高山咧，所以巴基斯坦从地理环境嚟讲啊，系好难去到自然地融入中国嘅经济体系嘅。不过随住瓜达尔港嘅建立，唔单止能够带动当地秘鲁资产嘅当地经济发展，仲可以促进到巴基斯坦加入中国经济圈嚟到促进双方之间嘅经济嘅。其次就系喺政治层面上面。步入我哋本世纪开初以嚟中国嘅发展就令到好多国家提出中国威胁论嘅。为咗要传递我哋中国嘅声音，展现出我哋中国系一个负责任大国嘅形象，所以呢个港口嘅建设咧，亦都系我哋省领招牌嘅重要动作嚟嘅。中巴之间嘅关系咁深厚，尤其喺上个世纪六十年代之后，两国之间嘅友谊咧，就可以话到系进入咗快车道噶啦。而瓜达尔港嘅建设就可以令到中巴两国之间嘅合作更上一层楼，成为咗我哋本世纪开初第一单中巴友谊嘅代表作。加上随住瓜达尔港嘅开发，能够为到巴基斯坦带嚟大量嘅就业机会。随住当地人嘅生活水平改善，呢度本来混乱嘅社会局面咧，都会逐渐平稳翻落嚟嘅。始终当人有正经嘢做，有收入。就会减少一啲社会嘅不稳定因素嘅，咁样亦都其实上边为到我哋国家嘅边疆地区咧制造咗一个和平稳定嘅发展环境，亦都有利于我国边疆地区嘅安宁嘅。仲有一啲好处啊，我哋都未数到。随住中巴之间关于瓜达尔港嘅友好合作，咁其他国家睇到噶嘛？呢、这个咧就系我哋中国同其他国家成功合作嘅典范范例嚟嘅。喺呢个时间。嗰啲啊，原本想同我哋国家去到合作，但系处于观望态度嘅国家，都会睇得到究竟中国模式所帮到其他国家发展嘅时候系点样嘅一回事。中国嘅和平发展嘅友好态度咧，系有别于好似美国呢啲咁嘅国家嘅。所以透过呢个范例，我哋都可以带俾嗰啲观望国家睇清楚，中国唔系美国嚟噶，亦都唔会对你哋嘅合作发展关系附加额外嘅硬性条件。更加唔好讲到军事部署啦，所以瓜达尔港嘅建设亦都可以啊，为我哋带嚟呢一种效果嘅。其实上述嘅嗰一啲都系涉及到经济啊、政治层面啊等等嘅呢一啲好处。当然，我哋仲未数到最紧要嘅就系关于战略意义上嘅好处啦。由于我哋中国就位处于东亚呢一边嘅，再加上喺历史同埋文化种种嘅原因。其实中国同阿拉伯世界嘅联系咧就并唔紧密嘅，但系阿拉伯世界咧偏偏就系能源最有优势嘅地区嚟嘅，所以我哋系不得不加强对阿拉伯世界嘅关系嘅。当中国接收咗瓜达尔港嘅经营权
，其实就相当于我哋国家有能力进驻到南亚地区。咁喺地理上嚟到讲啊，就更加接近呢个阿拉伯世界。瓜达尔港呢，可以成为一块跳板，不但止啊，可以增强到中国同西亚。乃至中东嘅影响力，同一时间咧，亦都可以缓解到我国喺太平洋以及喺南海方向所受到西方世界嘅封锁，从而啊为到我国创造一啲新嘅战略重心嘅。咁当然可能咁讲咧，大家唔系好明白，所以以下落嚟咧，我就谂住从瓜达尔港嘅详细地理位置，透过呢个分析咧，就嚟到话俾大家听喺战略上嚟讲。点解瓜达尔港对我哋咁重要？大家听完呢，就会明白得到当中呢集嘅重点嘅。头先我哋讲到整个瓜达尔港就係中巴经济走廊嘅起点，或者可以叫桥头堡嘅。嗱，现在我哋就知道瓜达尔港就係喺中巴经济走廊入面扮演住一个桥头堡嘅角色，係我哋最终嘅出海口嚟嘅。咁知道咗个尾站之后，其实起点喺边呢？起点其实就系喺我哋中国新疆里面嘅喀什市嘅，整条中巴经济走廊就大概系长三千公里嘅，整个中巴经济走廊向北咧就连接住我哋嘅丝绸之路经济带，向南咧就连接住我哋二十一世纪嘅海上丝绸之路嘅，系一个贯通南北丝路嘅关键枢纽位置。整个中巴经济走廊入面咧，其实系包含住公路。铁路、油气管道同埋一啲光纤通讯以及系电信通讯在内設備嘅一条贸易走廊嚟嘅，系一个组合嚟嘅。而呢个组合咧，亦都系一带一路嘅重要组成部分。另外嘅就系瓜达尔港，系一座距离巴基斯坦第一大城市卡拉奇約四百六十公里嘅呢个距离。比邻隔篱嘅咧就系霍尔木兹海峡。瓜达尔港系巴基斯坦通往。重要嘅波斯湾以及系阿拉伯海嘅重要大门，所以佢嘅战略位置咧系非常之重要嘅。而中巴经济走廊亦都同一时间系连接中国嘅西南地区，贯通到去巴基斯坦全境。放大啲咁睇，佢系处于东亚、南亚、中亚以及系中东之间嘅交通汇聚枢纽嚟嘅。而作为终点站嘅瓜达尔港咧，之所以佢嘅地位咁紧要。除咗系中巴经济嘅走廊里面嘅终点站，佢亦都系啊亚太地区同欧洲以及系非洲海上往来航道嘅重要转口港嚟嘅。中巴走廊嘅建成咧，将有利于中国打通西南国际通道，并且啊令到我哋可以进一步构建关于印度洋嘅战略。从此，我哋喺印度洋就多咗一个出海口啦。嗱，所以佢嘅经济价值系高就唔使讲啦。但系佢嘅战略价值咧，先至系重点啊！嗱，咁具体嚟讲，中巴经济走廊嘅建成以及系瓜达尔港，可以为到我哋带嚟啲咩最直接嘅影响呢？当然，最重要嘅一点就系嚟到拓展我哋嘅运输新路线啦，亦都保障咗我哋能源运输嘅安全嘅。嗱，当今嚟讲咧，中国嘅石油进口都系主要我哋嘅能源输入方式啊！我哋而家进口石油咧，主要就行。三条航线嘅就喺呢幅图咁样啊，我哋就可以见到当中咧就有东南亚航线、非洲航线以及系中东航线。嗱，三条航线咧，从呢幅图我哋就可以睇得到噶啦，亦都标注咗喺度。大家可以见到，其实呢三条路线咧，基本上都系殊途同归嘅。冇错，佢哋都有个共通点，就系、是、要博通嘅话咧，都系需要经过呢个马六甲海峡嘅。随住亚太地区。嘅战略位置逐渐咁提高，美国咧就嚟到讲到所谓嗰啲重返印太战略噶嘛，所以美国对马六甲海峡嘅监视同埋控制咧，已经比从前系要嚟得高得好多噶啦。唔单止系美国啊，另一个中国嘅邻国呢个啊，成日都以为我哋系佢竞争对手嘅印度，亦都开始加强喺马六甲海峡嘅西边嘅出口处咧，就嚟到部署。军事嘅建设，咁印度咧就最中意加强呢个军力部署喺呢个安达曼尼科巴群岛嘅，喺呢度咧系完全直接威胁到我哋整条石油运输嘅航线嘅。一旦呢个地区嘅海运路线被切断嘅话，咁样我哋中国嘅油气输入咧系会直接受到大大嘅影响嘅。
，而家中国有八成嘅能源进口其实都系透过呢条路线而进入我哋国内嘅，所以喺呢条咁漫长嘅传统路线嚟计，我哋所面临嘅个风险系前所未有咁大嘅。能源嘅安全、经济嘅安全，如果都一注孤泽地买晒喺呢条路线上面啊，咁样对于我哋嚟讲系相当之不利嘅。而同一时间。唔好以为过咗马六甲海峡之后，就代表绝对嘅安全啦。因为而家我哋中国仲有好多海商嘅航线都会经过一个近期好多新聞嘅区域，呢、这、一个咧就系我哋嘅南海海域啦。南海局势喺美国嘅挑动底下，亦都比较唔稳定，所以咧呢一度嘅航线安全问题，其实都系值得我哋注意嘅。咁同埋从图里面我哋都可以睇到，东南亚航线系要经过南海嘅。所以有見及此，大家就會發現到中巴經濟走廊嘅建成係對我哋有啲乜嘢好處啦。當走廊建成以後，中國就會改變原有嘅戰略，就嚟到將啊中國主要油氣資源嘅來源地中東就繞過馬六甲海峽，直接啊就嚟到同中巴經濟走廊接上。大家可以見到依幅圖喺中東航線嘅嗰一條線上面，我哋唔需要再兜過。传统嘅马六甲海峡线啦，而系分咗个叉咁样向上，经过巴基斯坦瓜达尔港就能够上到岸啦。如果整条经济走廊建成以后中国就可以透过瓜达尔港作为中转站嚟到直接将波斯湾嘅能源先由海上面咧转上去瓜达尔港，再由瓜达尔港嘅油气输送管运送到过去我哋中国新疆喀什，咁样大家都可以见到啦。整条路线除咗大大缩短之外啊，亦都避开咗咧而家现有路线入面可能容易发生冲突嘅地区，同埋有可能嗰啲搞搞震国家想喺重要时候卡住我哋嘅位都避开咗啦。而地图入面红色嘅嗰条线，暂时就唔使理佢住，因为嗰个系另一个 project 嚟嘅，我哋有机会先至嚟到再讲。不过从呢幅图里面，我哋都系睇到中巴经济走廊的确系运送中东油气资源最近嘅中转站，佢系最快最直接咁样啊，将油气送到去我哋国内嘅。咁当然啦，到咗中国新疆喀什以后，亦都有我哋国内嘅油气管道嚟到将呢啲石化资源运到去我哋中国东部嘅沿海城镇噶啦。不过即使计及咁样。点都比起原有路线马六甲海峡路线咧，系嚟得要近嘅。而另外一方面，除咗保障到我哋嘅安全，线路近咗之外，大家亦都可以见到走廊嘅建成，将会改善到我哋中国西部内陆同埋外界嘅连通性，提高咗呢一啲地区，尤其系新疆自治区吸引外资嘅能力。嗱，从前深居内陆嘅中国西部咧，基本上可以话到好难同外界直接接触嘅。尤其系新疆今次嘅起点喀什市咁样，真系谂都冇谂过佢会同海上接得通嘅，咁样亦都改变咗我哋中国同到我哋西边嘅邻国贸易之间嘅往来，从前受困于交通或者通讯不便嘅局面都得到改善啦。而同一时间，巴基斯坦亦都系南盟组织嘅成员，又同阿联酋以及系沙特等等嘅波斯湾国家嘅关系、经贸关系。系来往得十分之密切嘅。如果将呢一度瓜达尔港作为转口加工嘅贸易枢纽，亦都系有利于避开一啲相关嘅贸易壁垒或者系制裁嘅。整个嘅战略布局，大家就可以睇得到啦。究竟有几咁重要？因此，点解我哋先至肯花费咁巨额嘅款项，承担八成嘅建设费用，都要嚟到啊协助巴基斯坦援建瓜达尔港咧？因为虽然我哋付出多。但系我哋嘅收益同样十分之吸引，就系、是、因为咁样嘅原因啦。咁好啦，而家我哋知道瓜达尔港或者系整个中巴经济走廊，佢系咁重要嘅时间，咁仲有冇一啲问题，我哋系需要解决呢？例如系喺呢个港口建设嘅过程入面，我哋仲要解决啲咩问题呢？嗱，虽然我哋已经计到条数，收益系咁丰厚，但系其实藏喺。建设瓜达尔港背后嘅风险咧，亦都系同样存在嘅。虽然中国嘅基建又出晒名，系基建狂魔之称噶啦，但系要起好中巴经济走廊，唔系话单靠于我哋系基建狂魔就可以将佢起好嘅。原因就系
，有好多外在嘅因素，同样都系影响到中巴经济走廊嘅建设嘅。究竟有边个喺度为到建设中巴经济走廊嚟到够胆阻碍呢件事呢？仲有啲咩其他嘅因素阻碍住呢件事呢？首先摆喺我哋面前嘅就系头先我哋讲到位于瓜达尔港嘅秘鲁之省，佢系一个。因为历史、民族、宗教等等原因，而令到社会唔系咁稳定嘅地区嚟嘅，尤其系当地嘅客人主义势力。嗱，之前我哋都拍过一集嘢，就嚟到讲述到啊，有一个叫做秘鲁之解放军嘅客人主义组织咧，就向到我哋下战书，就话到啊，要喺九十日之内决战呢个瓜达尔港嘅。呢、这个亦都系为到我哋建设瓜达尔港。好好利用到瓜达尔港或者系整个中巴经济走廊嘅开发建设所造成极大嘅困难，就系同呢啲客人主义势力有关啦。当地嘅呢啲客人主义势力为咗震慑巴基斯坦政府，佢哋经常咧都系会专喺瓜达尔港嗰度搞事嘅。就喺二零零四年嘅时候，瓜达尔港咧就曾经发生过一啲客人主义嘅事件，造成到啊三名中国工程师嘅离去，仲有九个人嘅受伤。而喺呢件事过咗一年之后，黑人主义势力咧，仲多次喺相关嘅地区入面做到一啲啊，绑起我哋或者系打劫我哋中方公司人员嘅事情。而喺零六年嘅时候咧，秘鲁之省又发生咗一单导致三个中国工程师离去嘅黑人主义事件。仲有，因为咧喺呢个巴基斯坦内部当局嚟讲咧，佢哋嘅中央同埋地方之间嘅关系咧。就唔系处理得咁好，所以亦都令到当地嘅人民对于港口项目产生咗不满嘅情绪，从而严重打击咗我哋中国企业进驻到当地嘅积极性嘅。当一个地方唔系咁安全嘅时间，当然就冇企业会想喺嗰度去到驻扎嘅啦。而其余仲有嘅一啲问题，就例如巴基斯坦佢自身嘅技术经济相对于比较落后。因此要发掘出瓜达尔港嘅所有潜力都唔系咁容易嘅，因为巴基斯坦方面其实都有佢自己嗰一份嘅钱要出噶嘛，同埋有部分嘅基建咧都系要由佢嚟承担兴建嘅。但系好明显，巴基斯坦方面咧就满足唔到呢一啲咁嘅条件，好多建设咧到而家嚟讲啊，基本上都系要揾外援嘅。仲有嘅就系、是、如果中巴经济走廊。里面嘅嗰条铁路起好咗嘅话咧，可能我哋都仲帮到佢，因为最少嚟讲咧，如果巴基斯坦想我哋援助，我哋都可以透过铁路将大量嘅机器啊、设施啊，源源不绝咁运到啊嘛。但系现在嚟讲咧，中巴经济走廊入面嘅中巴铁路就仲未起好，都仲系兴建当中嘅。因为毕竟嚟讲咧，中国与巴基斯坦之间边境线嘅地理位置咧，系处于高海拔。而且有大量嘅高山位于该区嘅，所以铁路嘅建设咧，亦都要慢慢一步一步嚟。始终因为呢个地理环境嚟讲咧，系令到呢条铁路修建难度好高嘅。一旦到我哋嘅铁路打通咗之后，成件事咧就会唔同晒噶啦。嗱，除咗呢啲比较内部嘅条件之外，当然仲有一啲搞搞震嘅势力嘅，例如系啲乜嘢搞搞震势力啊？当然。唔可以唔数到美国啦，话晒美国都系从佢嘅手中跌咗瓜达尔港出嚟嘅。美国一早就知道瓜达尔港嘅地理位置，佢嘅优势几咁大。对于美国呢刻嚟讲呢其实佢都仲未心死嘅，好想一直透过控制瓜达尔港嚟到强化美国喺中东同南亚之间嘅军事存在。一旦佢获得瓜达尔港嘅时间呢仲可以切断伊朗向东嘅陆地或者系海上连接添。仲有，美国一旦攞到瓜达尔港嘅话，头先我哋所讲嘅，例如系中国嘅西进战略啊，中国嘅新能源通道啊，所有嘅呢啲嘢咧，都唔使再谂噶咯。咁喺咁强烈嘅原因驱使之下，你话美国想唔想瓜达尔港建成啊？当然佢系唔想啦。就算佢得唔到嘅话，都唔想俾你得到。嗱，头先我哋就讲过。瓜达尔港所在嘅地区咧，就有一啲客人分子嘅活动出现啊嘛。从好多证据已经显示咗啊，呢啲当地嘅客人分子咧，好多咧都系有老美喺背后所支持，同埋策动到佢哋搞事嘅，亦都鼓励佢哋搞事，养住佢哋嚟到去啊，捣乱我哋嘅中巴经济走廊嘅项目嘅。嗱，除咗美国之外咧，仲有一个国家
啊，唔使估啦，呢、这个国家相当之小气嘅，就係喺我哋隔篱嘅印度啦。嗱，印度嘅影响呢，都唔好睇小，喎，因为话晒呢度都係南亚嘅地方，而印度呢，一直就自称为。整个南亚，甚至乎系整个印度洋区域里面嘅唯一大佬嘅，所以对于中国嘅介入，你话佢点会冇敌意呢？加上印巴之间咧，从来都系处于敌对嘅关系嘅。既然瓜达尔讲系会为到巴基斯坦嘅经济以及系社会带嚟咁巨大嘅利益呢一方面咧，亦都使到印度相当之忌惮。位于瓜达尔讲嘅建设嘅，印度佢为咗维护自己喺南亚地区嘅霸权。已经多次阻碍相关项目嘅建设噶啦，甚至乎同老美一样，佢亦都系暗中资助嗰啲秘鲁之省嘅黑人分子嚟到啊，出钱请佢哋喺港口项目上面搞破坏嘅。嗱，虽然我哋依家都知道整个中巴经济走廊嘅建设咧系困难重重嘅，但系现在嚟讲咧，都起码喺中巴通力合作底下。瓜达尔港口咧，总算完全已经投入咗营运噶啦。而未来中巴经济走廊入面嘅铁路咧，亦都建设得如火如荼。嗰啲油气管道啊，沿路嘅基础建设咧，都系发展顺利嘅，一切都系向好咁发展。所以我哋而家咧，就唯有期望到整个中巴经济建设走廊嘅建成，可以尽快起好。当起好咗以后，当地嘅老百姓因为经济走廊而带嚟嘅好处。以及系经济利益，就会使到佢哋都参与到保护经济走廊嘅一份子，咁样先至可以造成到一个良性嘅循环。嗱，中国从来都唔会好似美国咁样，依靠住自身嘅实力，就喺世界嘅范围入面牙文牙武，宣示自己所谓嘅霸权嘅。但系随住瓜达尔港港口嘅建成啊，亦都无形之中咧，就为到我哋中国带嚟一份喺而家混乱复杂嘅国际形势入面。就多咗一份底气嘅。未来喺面对住种种嘅挑战情形底下，中巴两国必须要继续携手共建，令到呢一座已经被埋没咗成百年以上嘅港口，重新发挥出喺佢地理位置上面应有嘅国际作用。我哋对呢一日咧系十分之期待嘅。再之后，我哋就讲下大家近年非常之关注我哋中国嘅半导体行业嘅发展，尤其系当美国。千方百计打压我哋中国嘅晶片行业，但系最终都系打压我哋唔到，难咗我哋唔到，俾华为可以突破到晶片嘅限制。但系其实美国对我哋中国半导体行业嘅打压同埋限制，或者叫做难咗，唔系近年先至开始嘅。所以我今日就想同大家嚟到讲下一段历史，透过呢一个事件带出个人物，话到俾大家知，我哋中国嘅半导体行业。系点样嚟到起家嘅？咁时间我哋咧就调教到去一九五七年嘅时候，当其时有一个中国人，佢叫做林兰英。咁林兰英咧就系、是、一位科学家嚟噶。咁佢喺美国完成咗佢嘅学业，就留咗喺美国嗰度咧嚟到工作。而佢嘅学术范畴就系固体物理学。佢亦都系啊有史以嚟第一个中国人喺宾夕凡尼亚州大学嗰度攞得呢个固体物理学嘅博士学位嘅。同時間亦都係呢一間賓夕凡尼亞州大學裏面有史以嚟啊第一位女博士。咁大家諗下幾架使？咁由於佢嘅學術水平啊非常之出眾，喺佢完成咗學業之後呢，就留咗喺美國嗰度喺呢個半導體公司入面工作啦。咁當其時美國嘅半導體公司紛紛都對一種半導體嘅材料嚟到展開研究嘅，嗰種材料呢，就叫做硅單晶。但系美国嘅半导体行业对呢个硅单晶嘅研究咧，系未能够突破到一啲盲点嘅，咁因而唔能够成功咁样研制到硅单晶呢一样嘢出嚟嘅。但系佢哋知道呢一样嘢对呢个半导体嘅材料嚟讲系非常之重要。咁好啦，当阿林兰英入到去半导体公司工作嘅时候，佢只系一个啊唔起眼嘅中国少女。咁喺几十年前喺美国嘅社会上面。睇低我哋中國人嘅程度咧，係非常之高嘅。但係林蘭英博士就係用佢嘅實力，令到啲美國人折服嘅。咁佢係點樣折服美國人嘅呢？當佢喺半導體材料公司入面工作、參與研究嘅時候，佢就發現點解美國人佢哋嘅實驗室研究來研究去，喺整出呢個硅單晶嘅時候都係失敗呢？喺林蘭英博士嘅觀察之下。就發現美國人喺研發呢個硅單晶嘅實驗之中
有一个原因系令到佢哋嘅实验失败嘅，就系嗰啲精种受到污染。咁后来经过林兰英博士嘅研究，佢就向佢所工作到嘅实验室提供一个解决嘅方法，就系喺嗰啲精种融化之前咧，去加装一个保护精种嘅网罩。咁呢個網罩有咩作用啊？咁就可以保護嗰啲精種，減少佢哋融化嘅時候，嗰啲氧化物揮發而污染到嗰啲精種嘅。當實驗室接受咗林蘭英博士嘅呢個建議之後，佢哋可以成功咁樣呢嚟到做出呢個貴單精啦。咁呢件事情就令到美國人對林蘭英博士係刮目相看。咁喺當其時一九五十年代嘅物價就唔似得今日咁貴啊嘛。但係當其時嘅林蘭英博士。佢做研究人員，佢嘅人工係達到幾多少錢啊？年薪已經有一萬蚊美金噶啦，咁叫做生活無憂啊！份糧仲非常可觀添。咁原本佢可以選擇喺美國嗰度咧安逸地生活，享受呢種榮華富貴嘅。但係由於啊，林蘭英博士一直以嚟都好想翻嚟我哋祖國，尤其係當其時啊，佢完成咗學業嘅時候，佢根本冇諗過要留低喺美國工作嘅。咁講到呢一度咧。佢喺遭遇上面就有少少类似孟晚舟女士啦，因为当林兰英博士喺一九五五年完成咗佢嘅学业嘅时候，佢想回国，但系受到美国政府嘅阻拦嘅。但系去到一九五六年嘅某一天，在这天咧，佢收到佢爸爸寄嚟嘅一封信，信里面说佢母亲系病重，但系由于林兰英博士嘅身份比较特殊，佢要翻嚟我哋祖国，唔系买张机票就可以翻嚟噶。系要向到美国当局去到递交佢嘅回国申请，仲要睇下美国方面批唔批噶。咁所以从呢一点，大家可以睇到啦，美国所讲嘅自由民主根本从来都没有过。并且美国点解咁多科学家呢？我谂其中一个原因就系佢哋长期以嚟都系限制啲科学家嘅自由。咁我哋讲翻林南英博士想回国嘅呢个申请啦，佢呢个申请系通过好多重嘅调解。又喺美國揾咗好多重關係嘅幫忙，卒之呢，先至可以批准佢返嚟祖國。但係當佢去到過關嘅時候，佢係受到美國嘅官員所攔咗，因為嗰啲官員知道啊，呢一個係需要特別照顧嘅人士嚟嘅。咁所以美國嘅官員隨即對林蘭英博士作出咗非常徹底嘅搜身，同埋非常徹底嘅搜查行李。而當其時呢，其實林蘭英博士心中應該係非常之緊張嘅。因为喺佢行李当中有两个细细个嘅樽仔，里面装咗一啲美国人唔想佢带翻祖国嘅物料嘅。不过好衰唔衰，美国嘅嗰啲官员咧就腐败惯嘅。同时间佢哋又发现阿林兰英博士嘅行李箱入面有一张六千八百蚊嘅旅行支票。咁呢张旅行支票咧系可以直接去银行嗰度兑换翻现金嘅。於是乎，佢哋就忽略咗佢行李箱嘅嗰两个樽仔，佢哋冇谂到。里面会系一啲好重要嘅半导体材料，而如果林兰英博士将佢自己研究嘅呢啲成果带翻嚟我哋祖国嘅话，系可以帮助到我哋中国半导体行业嘅发展。但系虽然嗰啲美国嘅官员啊见到张支票啫，咁都需要揾个理由嚟到攞嗰张支票噶，咁就一手就攞起咗阿林兰英博士嘅嗰两个樽仔，就话到：喂，呢啲嘢系咩嚟噶？咁啊，林蘭英博士就回答到：呢啲係藥物嚟嘅，因為我母親呢，就喺中國，佢就生咗病，咁所以呢啲藥物呢，就攞返去嚟到醫治佢嘅。但係冇人性嘅美國人竟然話到啊：，誒呢啲藥物你唔可以帶喎，呢啲係我哋美國嘅嘢嚟噶。嗱，除非咁樣，你攞你嗰張支票過嚟買咗呢兩個樽佢啦。但係啊，林蘭英博士就話到：，喂，嗰啲藥我都係真金白銀買㗎嘛，但係冇辦法啦。原本唔讲道理嘅人系唔会听道理嘅。咁既然佢哋系垂念嗰张支票嘅话，咁唯有系俾佢啦。毕竟啊，嗰两个樽装嘅嘢先至系最重要。如果若然啊，再同佢纠缠落去，而嗰啲美国人又发现嗰两个樽入面嘅唔系药物，而系一啲半导体材料嘅话，咁就有可能遥远的他不可以再归家噶啦。咁于是乎，林兰英博士就一手攞翻嗰两个樽。抌低嗰张六千八百蚊美元嘅支票，就挥就而去。咁结果林兰英博士带嘅嗰两张半导体材料返到嚟我哋祖国之后，我哋中国嘅半导体材料产业喺林兰英博士嘅带领之下，当年喺一九五七年啊，已经可以成功研制出我哋中国第一支嘅扯单精。到第二年一九五八年。我哋中国已经可以咧成功咁样咧制造得出硅单晶啦，咁呢啲科学成果全部都系林兰英博士带领之下嚟到完成嘅。
咁頭先講到一九五七年研發出嚟嘅這單精，再加上後來林蘭英博士喺對家呢一種物料上面嘅研究，令到我哋中國係最早可以喺呢個世界之上喺太空上面嚟到製成咗半導體材料，生化家呢一種物體嘅。咁所以，我哋中國喺半導體材料上面嘅成就，若然冇咗林蘭英博士當年歸國，我哋中國嘅半導體係冇可能發展得咁快嘅。所以林蘭英博士又有另一個名稱，就係、是、叫做中國半導體材料之母。而且佢對半導體材料嘅研發唔單單用喺啊晶片行業上面嘅，仲為我哋中國嘅國防事業。军工事业甚至系太空领域都作出咗重大嘅贡献，同埋佢当其时爱国嘅情怀，就简直系同啊导弹之父钱学森博士一样，不惜舍弃外国嘅荣华富贵、高薪厚职，都要翻嚟帮助自己嘅祖国去到发展。真系可以用一句歌词嚟到形容到佢哋嘅心态，就系、是、热情并冇变，那管他沧桑变化。喺节目完结之前，而家咧就由到我。格仔咧嚟到去介绍一下十二月二十一号至一月二号，今次为期十三天新潮文云南养生之旅嘅行程嘅。首先，我哋就会由香港出发，经深圳湾，乘坐我哋嘅包车前往深圳嘅宝安机场嘅。喺坐两个多钟头飞机以后咧，就会抵达云南嘅首府昆明噶啦。到宝以后咧，我哋就会即晚去到感受一下昆明市繁华嘅一面，为到我哋嘅旅程。而一熱身去到當地著名嘅南平步行街嗰度 shopping 完之後咧，晚上再食一個豐富嘅晚餐，然後為到旅程嘅開始作好準備嘅。去到第二天嘅時間，就會由昆明乘搭高鐵嚟到去到著名嘅麗江，當地有一個叫做虎跳峽嘅世界著名景區，佢係以極大嘅落差而聞名於全世界嘅。虎跳峽分上中下三段，之所以佢咁出名，就係、是、因為峡谷中间咧就系长江嘅上游金沙江，而两岸咧就系玉龙同埋哈巴两大雪山，所以当长江水冲到去呢两大座山嘅中间嘅时间咧，就会形成咗个急转弯，加上江面聚窄处只有二三十米，喺咁大嘅落差同埋金窄嘅环境底下，就会造成到江水奔腾汹涌，喺虎跳峡两岸安全地欣赏到。呢、这個長江第一彎，以及係附近嘅景區景色，就係、是、我哋第二天嘅行程啦。去到第三日，我哋就會去到玉龍雪山嘅景區。由於今次有一次養生之旅，所以咧我哋就並唔會爬到咁高嘅地方嘅。講到嚟呢個時間，參觀玉龍雪山景區嘅雲撐坪就啱曬我哋啦。佢個海拔唔算太高，但依然可以喺雲撐坪裏面欣賞到整個玉龍雪山景區嘅景色，再加上喺附近。擁有到啊，玉龍雪山嘅雪水所融化到嘅南月谷，池水清澈見底，而且帶有一股夢幻般嘅藍色，係非常之震撼眼球嘅。喺佢嘅附近，亦都有東方棉花寶之稱嘅白水台。睇過白水台嘅朋友，從此啊就唔需要遠赴歐洲土耳其嚟到欣賞類似嘅地貌，因為我哋中國嘅呢個白水台，比起土耳其棉花寶係更加有過之而無不及咁靚嘅。之后呢，我哋亦都会去到金海子，同埋如果大家有留意我哋影片嘅话，经常咧都会睇到个背景係熟口熟面嘅。呢、这、一个我哋新潮文经常都用到嘅背景呢，就係、是、呢个黑龙潭公园。今次呢，我哋亦都会去到当地参观嘅，俾得我哋成日攞嚟做背景。当然，佢景色係有返咁上下靓，所以我哋先会採用啦。之后去到第三日丽江嘅晚上，我哋就会欣赏到啊。呢、这個麗江千古情嘅大型歌舞表演嘅，有別於一般嘅大型歌舞表演，佢係將高科技手段融合喺啊現代以及係傳統一身嘅歌舞劇入面，透過咁樣嘅形式嚟到表達到麗江千年嘅歷史同埋傳說就啱曬啦。好多嘅觀眾反映到都係非常之精彩嘅。去到第四天，我哋繼續會留喺麗江，因為景點多到玩都玩唔曬嘅關係啊。第四天嘅早上咧，我哋就會嚟到休閒嘅麗江古城嘅南部，嚟到參觀歷代麗江穆氏土司嘅府邸嘅。依座府邸亦稱為穆府，由於佢係古城裡面嘅地標，所以咧仲吸引咗好多電視同埋影視作品喺呢度取景，例如有電視劇《穆府風雲》以及係前王嘅劇組咧嚟到前嚟拍攝嘅。之後咧，我哋就會轉移到古城嘅另一方，去到四方街嗰度
去到俾大家感受一下丽江古城嘅闹市。呢度曾经系茶马古道上面嘅交易中心，喺明清时期已经系云南商贸嘅枢纽嚟噶啦。嗱，讲到嚟呢度咧，都系第四日嘅热身行程嚟嘅啫。因为我哋将会去到比起繁华嘅丽江古城中心里面。更加恬靜嘅束河古鎮，有朋友就話到啊，束河古鎮仿如咧，好似十年前都仲未有咁多人前往嘅麗江，係比較清幽，同埋可以更加接觸到古代嘅氣氛嘅。但係唔好以為咁樣就完結啦，因為我哋就將會去到另一個古鎮——白沙古鎮。白沙古鎮咧就位於麗江城嘅北邊嘅，相比起上嚟，仲有更加多朋友就話到啊，白沙古鎮咧係仿如二十多年前嘅麗江一般啊。所保留到嘅古色古香風貌、空氣同埋環境咧，係保留得更加原汁原味嘅。咁當然，我哋亦都要去埋呢度啦。然後去到行程嘅第五日，我哋喺玩完三日麗江，住埋三日同一晚嘅酒店之後咧，就會轉移到去雲南另一個非常之出名嘅地方，好似係大理啦。嚟到大理，當然就要去睇一睇背靠蒼山、面臨洱海、大理嘅地標象徵。亦都係擁有到千年歷史喺當地非常之雄偉嘅建築物之一嘅崇聖寺三塔文化旅遊區啦。喺呢度呢，我哋就會乘坐索道，亦即係纜車嚟到前往青碧溪蒼山大峽谷，嚟到去欣賞中國最大嘅象棋棋盤、俯仰洱海同埋啊崇聖寺三塔嘅整個環境非常之美不勝收。之後第六日，我哋亦都會繼續喺大理嘅，要深入認識大理，當然要去到。大理嘅博物馆啦，喺大理博物馆，我哋就能够睇到当年嘅大理国里面嘅一段历史，同埋欣赏到啊好多大理国嘅文物嘅。之后咧，我哋就会去到双廊古镇嚟到影翻几张靓相。古镇里面咧系充满住历史文艺以及清新嘅气息，加上佢系背靠洱海，环境啊十分之美丽嘅。然后咧，我哋就会去到大理嘅张家花园嚟到欣赏呢个继承咗白族民居特色，既细致又精美。嘅呢個建築物，仲可以欣賞到當地嘅民族節目，去到一邊品茶一邊睇表演嘅。然之後咧，我哋就會去到大理古城，去睇一睇呢一個位於蒼山腳下、風景秀麗、昔日古代南趙國以及係大理國嘅都城，喺古城裏面分佈咗十四處市級或者以上嘅重點文物保護單位，亦都承繼住大理嘅文化、宗教以及係民族文化嘅。我哋當然唔可以唔去呢一度啦。跟住呢，我哋就嚟到行程嘅第七日，就會由住咗兩日嘅大理出發到去啊。我國三大地熱區之一嘅騰沖，嚟到去探世界嘅。唔講唔知道，其實我哋中國嘅地熱温泉嘅資源亦都係相當之豐富嘅。騰沖身為我哋中國三大地熱區之一，所擁有到位於該區嘅温泉就有八十多個，佢嘅廢泉係遍佈。整个腾冲各地有一宏热海之称嘅，其景观同埋水温亦都系全国罕见。由于腾冲占到我哋中国已知嘅温泉数量，差唔多成四分之一咁多。当然我哋啊系要集中火力嚟到去感受一下啦。一到达腾冲嘅时间啊，我哋就嚟到参观当地非常之出名嘅腾冲火山热海景区。呢度咧系一个国家五 A 最顶级嘅景区嚟噶。之后咧，当然唔系斋睇啦。我哋仲要感受，我哋咧就会去到当地嘅一个最豪华嘅五星级温泉——腾冲嘅和顺柏联温泉嗰度浸温泉。嗱，如果大家咧只系曾经去过类似日本等等嘅呢啲地方浸温泉嘅话，咁就一定要试下属于我哋中国人嘅温泉究竟系点样噶啦。当中嘅质量绝对系值得我哋自豪同埋光荣嘅，属于我哋中国人嘅温泉绝对唔差得过日本嗰啲嘅。喺浸完温泉。食完牛肉火锅当晚一觉醒来，去到第八天，我哋就会出发到去参观芒市嘅猛焕大金塔嗰度。由于呢笪地方咧已经系差唔多去到中国与缅甸之间嘅边界啦，所以当地嘅建筑物咧亦都好有东南亚嘅色彩嘅。以猛焕大金塔咁去计，佢系属于我哋中国其中一个少数民族傣族所设计嘅皇宫建筑风格嚟嘅。猛焕大金塔，佢嘅外表金光闪闪，宏伟高大，系当地芒市嘅标志性建筑，亦都系当地傣族人民嘅圣地嚟嘅。而与之对比嘅，有金当然有银啦，喺佢哋隔篱亦都有猛焕银塔，当中呢座银塔系以纯白为到基调嘅，有好多人就形容到啊，猛焕银塔
直頭睇起上嚟啊，好似假嘅一樣，影相咧係特別出眾嘅。兩座塔，一座金，一座銀。喺色彩上面咧，形成鮮明嘅對比。喺嚟到接近東南亞嘅地方，當然啊，亦都要去到當地嘅猛巴拿西珍奇園嗰度啊，嚟到見識一下全國少見嘅大量古樹木，以及係世界罕見嘅植花木玉石嘅。佢喺呢個奇珍園裏面所展出到嘅，就有四個大字：稀奇古怪。而去到堪稱嘅亞熱帶植物當中，呢度嘅古樹好多啊，都有超過個百年嘅歷史。而有五百年歷史以上嘅古樹，亦都係多不勝數，絕對值得嚟呢度參觀嘅。之後咧，由於我哋咁近到中面嘅邊境，我哋當然啊要去埋中面嘅口岸，亦即係啊著名嘅中面一條街喺呢度咧，已經接近出到我哋中國嘅國家門口，用隻眼一睇就可以睇到啊對面嘅緬甸嘅啦。咁當然我哋唔會走過緬甸啦，然後咧亦都會去到著名嘅一寨兩國。呢、这個一寨兩國，顧名思義就係位於中緬邊境之間嘅一座中緬邊陲小鎮。我哋咧就位於中國嘅嗰一側嚟到去參觀，喺呢度咧應該就係離緬甸最近嘅中國地方啦。嚟到感受一下當地大族同埋景頗族嘅風土人情，亦都係非常之值得一去。尤其係啊，嗰度所拍出嚟嘅相片咧，非常之漂亮。之後咧，我哋就會翻翻去騰沖嗰一度。因为呢，我哋喺腾冲呢係会连住三日嘅，所住到嘅当然都係腾冲著名嘅温泉酒店啦。不过叹还叹，我哋去到第九日喺前一晚浸完温泉，朝早食完早餐之后呢，就会嚟到田西抗战纪念馆嚟去开始我哋第九日嘅行程嘅。由于云南嘅西部係当年我哋中国抗战抗日战争嘅重要组成部分，好著名嘅缅甸至云南嘅补给线，亦都係。非常之近，我哋今次要去嘅呢个地方嘅田西抗战纪念馆所展示到嘅咧，就包含到抗战后方御敌前线以及系卢江对峙等等嘅部分嘅展品咧，就系以抗战嘅实物为主，包括图片、文字以及系影像嘅资料。去到今时今日，我哋绝对要无忘历史。睇完之后啊，亦都会令到我哋感到十分之震撼嘅。喺参观完。田西抗战纪念馆当然就要去到去隔篱嘅国商墓园嗰度，去到向墓园里面所长眠住当年抗日嘅远征军嘅几千个英灵。呢度系为咗纪念中国远征军第二十集团军所阵亡嘅将士而修建而成嘅，亦都系全国有名嘅抗日烈士陵园。再之后咧，我哋就会去到和顺古镇。和顺古镇系茶马古道嘅重镇。亦都係西南丝绸之路嘅必经之地嚟嘅，佢环山而建，我哋当然唔可以错过啦。嗱，之后嘅嗰一个景点呢，就係专为到十一月同埋十二月出发嘅朋友，你哋好彩啦，因为个季节啱晒啊。所讲到嘅呢个景点呢，就係每逢喺金秋时分，就会变到金光灿烂嘅世界一般嘅银杏村。喺十一、二月呢个时间，银杏村。佢就会变到喺我哋嘅视野范围里面，全部都系金黄色呢种诗情画意般嘅感觉咧，系绝对值得我哋感受嘅。其后我哋就会再去到腾冲当地另一个著名嘅五星级温泉嚟到去浸温泉嘅。嚟得腾冲当然系要享受晒去嗰啲最顶级、最正嘅温泉啦。我哋咧就会去到月庄温泉，又或者系荷花温泉嗰度。呢啲當地著名嘅五星級温泉，去到感受屬於我哋中國大地帶俾到我哋嘅禮物嘅。然之後咧，就去到第十天嘅旅程啦。喺連住三日騰沖嘅温泉酒店之後啊，我哋既可以喺出面浸一啲五星級温泉，又可以翻翻去酒店住嘅時間咧，浸到酒店入面嘅温泉。咁攤之後啊，都好唔捨得離開啦。但係第十日咧，我哋就會由腾冲呢一个温泉之乡咧，就会去到宝山市嗰边嚟到再搭列车前往呢个昆明嘅，翻返去昆明啦。从前嚟讲，我哋绝对唔可以选择呢条路线噶，因为要由腾冲去宝山，再翻返去昆明咧，最近咧都只有唯有去大理嗰度搭列车翻返去昆明嘅啫。但现在已经唔同晒啦，由于中国同缅甸嘅大通道建设获得重大嘅进展。因此，宝山至到昆明段嘅高铁呢，就喺前一年正式就嚟到建造完成嘅
，呢一段亦都係中缅铁路里面嘅其中一段大理至宝山段我哋而家呢，就新鲜滚熱辣，喺中缅铁路呢一段其中一段落成嘅时间呢，我哋就有机会感受到位于邻国同我哋中国接壤。嘅高铁列车服务究竟系点样噶咯？亦即系话到咧，我哋系可以喺翻返去昆明嘅呢段路里面，感受一下中缅铁路嘅其中一段嘅。而翻翻到去昆明嘅时间咧，我哋亦都会去到昆明老街。昆明老街咧嘅建筑群入面比较古老嘅，都有成九百年嘅历史啦。喺呢啲建筑里面，都承载住昆明呢座城市大量嘅记忆同埋故事。作为云南嘅首府昆明。我哋当然唔可以只当佢系一个中途站或者一个转播站，有别于一啲传统嘅玩法。我哋当然系要深度了解到昆明美丽同埋历史嘅一面啦。而去到第十一日，如果我哋要深入认识同埋了解到云南呢个咁特别嘅地方，当然我哋首选嘅就会去到云南嘅博物馆。云南博物馆作为一个省级博物馆，佢里面嘅藏馆展品。既有規模級數，又有當地雲南嘅特色，係其他博物館所睇唔到嘅。如果要了解曬整個雲南嘅歷史同埋珍藏，嚟到雲南博物館就啱曬啦。再之後呢，我哋就會去到中國近代史上其中一所著名嘅軍事院校——陸軍廣武堂嗰度參觀嘅。陸軍廣武堂原本就係清朝為咗編練新式陸軍、加強邊防而設嘅一所軍事學校嚟嘅。後到尾就同位于天津嘅广武堂、奉天嘅广武堂，并称为中国三大嘅广武堂。之后呢，我哋就会去到昆明市内著名嘅翠湖公园。由于我哋出发嘅日期系十一月以及系十二月呢个时间嘅，所以呢，我哋就好彩啦。除咗头先讲到睇到银杏村里面金光闪闪之外，另一个当做嘅时间就系因为喺昆明市内有大量嚟自于西伯利亚嘅海鸟呢为咗。避过呢个严寒，就会嚟到春城呢一度嚟到去避寒嘅。因此，当我哋去到有春城之称嘅昆明呢啲咁靓嘅公园嘅时间啊，都会有大量嘅海鸟聚集嘅情形俾我哋去到睇到嘅。当你随手准备一啲面包碎啊、干粮啊，随手向天空一挥嘅时间啊，就会可以惹嚟海鸟嘅啄食嘅。大家咧亦都不妨去到云南嘅呢啲公园啊，去到喂下海鸟都仲得噶。加上當地呢啲公園嘅風景十分之漂亮，絕對可以影得出一張你心目中想要嘅靚相嘅。之後嚟到行程嘅第十二日，既然親近得動物嘅話，倒不如就去埋著名嘅昆明動物園嗰度參觀仲好啦。昆明動物園出曬名係一個體驗相當之好嘅動物園嚟嘅，全國都聞名啊！喺裡面咧就有雲南嘅野生亞洲象。當然亦都唔少得作為鎮館之寶嘅大熊貓啦，喺園內面各色其色嘅動物都可以啊，去到近距離進行互動，甚至乎係捉摸嘅。然後我哋亦都會去到另一個昆明市內著名嘅公園——海霸公園嘅。再之後咧，就會感受一下昆明當地嘅一個五星級温泉——億豪城堡温泉，嚟到放鬆一下。感受下啲豪氣嘅嗱，因為去到之後嘅第十三日，我哋咧就準備翻翻香港啦。不過喺臨翻去之前，第十三日嘅行程亦都啊安排到大家去到參觀全亞洲最大嘅花卉交易市場——鬥南國際花卉市場。呢、这個令你瞬間置身於一片花海，有紅色、黃色、白色、藍色、紫色各種顏色，包含到玫瑰、向日葵、康乃馨、菊花等等多種。唔同嘅花於一身嘅花卉市場，係全亞洲最大嘅花卉交易市場。我驚大家去完之後唔捨得走添啊！不過都冇辦法啦。第十三日就係我哋最後一日嘅行程，我哋咧就會由昆明搭飛機前往深圳，然後再乘坐我哋嘅包車經深圳灣翻翻香港嘅。咁樣咧就嚟到結束到我哋十三天嘅行程啦。喺呢度需要註明嘅就係、是、呢、这個團咧係特別適合年紀比較大嘅朋友。去到玩嘅，而且我哋喺行程里面所坐嗰度嘅旅游巴，都系我哋俗称嘅飞机椅旅游巴。喺我调教到整个行程嘅时间呢，亦都系就住年纪有返咁上下嘅朋友去到度身订做嘅，所以大家会见到留喺同一笪地方嘅日子会比较耐啲、叹啲，脚步放得慢啲、轻松啲嘅。有兴趣嘅朋友就快啲联络
WhatsApp 加八五二六八二八七四四七，揾潘小姐报名同埋查询行程。再讲一次，系 WhatsApp 加八五二六八二八七四四七，揾潘小姐报名同埋查询行程。一旦决定咗，手脚要快啦，因为我哋新潮文嘅新潮之旅咧，从来报名速度同埋满额嘅速度咧都系好快嘅。喺呢度咧，要讲声唔好意思先，希望大家会中意我格仔亲自设计嘅呢个行程。咁好啦，今日我哋嘅节目时间就嚟到呢一度。临结束之前，提提大家，请大家做齐新潮文三宝，仲有嘅就係分享、赞好、留言、订阅新潮文频道、新潮文二点零频道，同埋我哋嘅 Facebook 专业。咁我哋今日嘅节目时间嚟到呢度，拜拜。